ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അടിപൊളി ഒരു റൈസും ആയിട്ടാണ് സോയാബീൻ റൈസ് എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം അതിന് മുന്നേ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ആ ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ അപ്പോൾ തന്നെ വരുന്ന ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അരക്കപ്പ് സോയാബീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വലിയ സോയാബീനാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് നടുക്കെ കൂടി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചെറിയ സോയാബീനാണുള്ളതെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായി തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച സോയാബീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം സോയാബീൻ ഒരു വശം ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം എല്ലാ വശവും കൂടി ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം എല്ലാ വശവും ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടിക്കോളും അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇത് നമുക്ക് വേറൊരു പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം നെയ്യ് ചൂടാവുമ്പം അതിലേക്ക് രണ്ട് ഏലക്കായും രണ്ട് ഗ്രാമ്പു പിന്നെ കുറച്ച് പട്ടയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ക്യാഷ് നട്ടും കുറച്ച് നാളികേരക്കൊത്തും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നാളികേരക്കൊത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെ നിങ്ങൾക്കത് ഒഴിവാക്കാം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നാളികേരക്കൊത്ത് ഇടണമെന്ന് പിന്നെ കുറച്ച് മുന്തിരിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ചെറിയുള്ളി അരിഞ്ഞത് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇത് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ബീൻസും കൂടി കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളകും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിക്കൊടുക്കുക ഞാനിതിൽ ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് കാരണമാണ് പച്ചമുളക് ഒന്നും ഇട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക വളരെ കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ റൈസ് ഇടുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് റൈസ് വേവിക്കുമ്പോൾ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ് വേവിച്ചത് പിന്നെ സോയാബീനും നമ്മൾ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ് ചെയ്തത് അത് കാരണം കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇത് അടച്ച് വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച സോയാബീനും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ എരിവ് വളരെ കുറച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ പച്ചമുളകും കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങാപ്പാലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നല്ല ഹൈ ഫ്ലെ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം 
ഇത് ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് അരി കൈമാ റൈസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഉപ്പുമിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തതാണ് ഇതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അത് ഒരുപാട് വറ്റിക്കരുത് ഒന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വറ്റിച്ചതിന് ശേഷം റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ അതിലുണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഏലക്കാപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഏലക്കാപ്പൊടിയും നിങ്ങൾക്ക് നിർബ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ സോയാബീൻ റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാ